बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम शिक्षातिरा आशा करी शबाई भालू आचो एवं शुष्ट आचो नेशनल आइडियल कॉलेज कुर्तिक आयजितो ऑनलाइन क्लासे तो मादेर के शागो तो जाना थी आमी फोरीदा अक्तार शहकारी उद्धार पक शामाच कॉल मूवी भाग नेशनल आइडियल कॉलेज आज के आम्रा दीतियो पत्रे शास्त्रो ষষ্ঠ অধ্যায়ের যে দুটো বিষয় নিয়ে আমরা আজকে পড়ব সেটি হচ্ছে সরকারি সমাজ সেবা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং গ্রামীণ সমাজ সেবা প্রথমেই আমরা দেখছি সরকারি সমাজ সেবা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সরকারি সমাজ সেবা সংক্ষিপ্ত পরিচিতিটাই হচ্ছে পটভূমি 1947 সালে দেশ ভাগ হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছিল নতুন রাষ্ট্র হিসেবে 1952 সালে জাতিসংঘের 6 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এই দেশে আগমন করে ডক্টর জে আর ডাবসনের নেতৃত্বে যারা 1952 থেকে 1958 সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে তারিব ধারাবাহিকতায় 1955 সালে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠিত হয় 1958 সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সংযুক্ত করা হয় 1959 সালে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের সাথে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে সংযুক্ত করা হয় পরবর্তীতে 1979 সালে অক্টোবর মাসে সর্বপ্রথম পৃথক সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় হিসেবে একটি আলাদা মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় বা আলাদা মন্ত্রণালয় মর্যাদা লাভ করে এটা হচ্ছে সরকারি সমাজ সেবার পটভূমি তোমাদের বইতে ডেসক্রিপশন আকারে দেওয়া আছে তোমরা সেটা মুখস্থ করে ফেলবে এবং অনুধাবনমূলক এবং এমসিকিউর জন্য সমাজ সেবা সরকারি সমাজ সেবার পটভূমিটা ভালো করে পড়বে এরপর এই সমাজ সেবা কার্যক্রমের বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম রয়েছে যেমন নারী শিশু যুব এবং বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম রয়েছে তারই একটি কার্যক্রম হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ সেবা রুলার সোশ্যাল সার্ভিস যেটাকে সংক্ষেপে আরএসএস বলা হয় এই গ্রামীণ সমাজ সেবা কার্যক্রমটি হচ্ছে গ্রামে দুস্থ অসহায় দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধনের জন্য ভূমিহীনদের জন্য এই সেবামূলক কার্যক্রম ঋণ প্রদানমূলক কার্যক্রম তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য একটি বিশেষ ধরনের কার্যক্রম এই গ্রামীণ সমাজ সেবা কার্যক্রমের সংজ্ঞা দেখো আমরা বলি গ্রামীণ সমাজ সেবা এক ধরনের বহুমুখী ও সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভূমিহীন ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠী সংগঠন প্রতিভা নেতৃত্বের বিকাশ এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ক্ষমতার উন্নয়ন সাধনে প্রচেষ্টা চালানো হয় এই গ্রামীণ সমাজ সেবা কার্যক্রম 1974 সালে শুরু করা হয়েছিল এবং গ্রামীণ সমাজ সেবা কার্যক্রম হিসেবে সারা বাংলাদেশে এটি তখন থেকে কার্যকর করা হয়েছে বর্তমানে এটি বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামে গ্রামীণ সমাজ সেবা কার্যক্রম চালু রয়েছে এই গ্রামীণ সমাজ সেবা কার্যক্রমে কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে যে উদ্দেশ্যগুলো আমরা একটু দেখছি দেখো পশ্চাতপদ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান স্বাস্থ্য সেবা প্রদান জন্ম নিয়ন্ত্রণ সেবা দরিদ্র দারিদ্র্য সীমার ঊর্ধ্বে জনগোষ্ঠী সেবা খুব পশ্চাতপদ জনগোষ্ঠী হচ্ছে যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তাদের কথা বলা হয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ হচ্ছে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অল্প ঋণ প্রদান করার মাধ্যমে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট করার চেষ্টা করা স্বাস্থ্য সেবা প্রদান মানে তাদেরকে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবামূলক সামগ্রী স্বাস্থ্য সেবা বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম বিনামূল্যে প্রদান করা এর উদ্দেশ্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সহ পরিবার পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম এর উদ্দেশ্য দরিদ্র সীমা ঊর্ধ্বে যারা দারিদ্র থেকে বেশি দারিদ্র তাদের কথা এখানে বলা হয়েছে দারিদ্র সীমার ঊর্ধ্বে জনগোষ্ঠী সেবা এই গ্রামীণ সমাজ সেবার উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য তারা বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে কার্যক্রম হচ্ছে কর্মসূচি বা কাজ এই কার্যক্রমগুলোর মধ্যে প্রথম কার্যক্রম হচ্ছে সামাজিক কর্মসূচি সমাজের সাথে রিলেটেড যে কোনো সেবামূলক কার্যক্রমকে সামাজিক কর্মসূচি বলা হয় শিক্ষার হার বৃদ্ধি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি সামাজিক চেতনার বিকাশ ইত্যাদি এর বিশেষ কার্যক্রম উনিশশো সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত সামাজিক অগ্রগতি হিসেবে পরিবার পরিকল্পনা খাতে ছয় লাখ সাত হাজার তিনশো চার জন শিশুদের টিকাদানের ক্ষেত্রে ছয় লাখ পঁচিশ হাজার একশো সাতচল্লিশ জন প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে সাত লাখ দুই হাজার নয়শো সাতাশি জন সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পাঁচ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার চারশো চল্লিশ জন এরকম বিভিন্ন খাতে মানুষদেরকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণকে উপকার করার জন্য বা জনগণ উপকৃত হয়েছে বা উপকার করার চেষ্টা করা হয়েছে গ্রামীণ সমাজ সেবা সামাজিক কর্মসূচির মধ্যে অর্থনৈতিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অর্থনৈতিক ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হচ্ছে যে তাদের 
সেলফ ডিপেন্ডেন্ট করার জন্য স্বাবলম্বী করার করার জন্য নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি লক্ষ্যে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালিত হয় গ্রামের সাথে রিলেটেড যে সকল বিষয় আছে সে ধরনের কার্যক্রম যেমন সেলাই দর্জি বিজ্ঞান এমব্রয়ডারি বাঁশবেতের কাজ বৈদ্যুতিক কাজ পাটের কাজ কাঠের কাজ সবজির চাষ হাঁস মুরগির চাষ এছাড়া আরও রয়েছে যেমন মাটির কাজ কুটির শিল্প তারপরে মুদির দোকানে যেগুলো গ্রামের সাথে রিলেটেড এ ধরনের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা হয় এবং তাদের সেলফ ডিপেন্ডেন্ট করার চেষ্টা করা হয় এরপরে হচ্ছে দেখো ক্ষুণ্নায়মান তহবিল বা ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি যে বিভিন্ন খাত থেকে ঋণ সংগ্রহের মাধ্যমে সে ঋণগুলো গ্রামের মানুষদেরকে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে প্রদান করা হয় যেমন দেখো ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উৎস হতে মোট পাঁচটি পর্বে ঘূর্ণায়মান ঋণ ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উন্নয়ন খাত দাতা সংস্থা রাজস্ব দাতা সংস্থা মানে হচ্ছে বিদেশ থেকে যে সকল উন্নয়ন খাত হচ্ছে এডিপি রাজস্ব খাত হচ্ছে ট্যাক্স এছাড়া বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠান যদি সহযোগিতা দেয় কিংবা সরকার যদি কখনো কোনো সময় প্রণোদনামূলক কোনো সহযোগিতা প্রদান করে এ সকল খাত থেকে অর্থ নিয়ে সেগুলো জনগণের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম হিসেবে পরিচালনা করা হয় মাতৃকেন্দ্র এ সমস্ত কেন্দ্রে মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করানো হয় সামাজিক শিক্ষা হিসেবে শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা পুষ্টি জ্ঞান শিশু যত্ন শিক্ষা দান সহ বিভিন্ন কর্মসূচি এখানে পরিচালিত হয় শিশু ও মাতৃকেন্দ্রগুলোতে শিশুদের এবং মায়েদের নিরাপত্তা সহ তাদের পুষ্টি জ্ঞান দরকার পুষ্টি জ্ঞান দেওয়া তাদেরকে বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা চিকিৎসা সেবা প্রদান করা এই কেন্দ্রের কাজ এই কেন্দ্রের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয় কমিউনিটি সেন্টার গ্রামীণ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে যেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামের জনগণকে একত্রিত করে বিভিন্ন বিষয় সচেতন করে তোলা বিভিন্ন বিষয় উদ্বুদ্ধ করা বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করা তাদেরকে একত্রিত করার মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করানোই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য এই কমিউনিটি সেন্টারে পুরোতে গ্রামে যে নেত্রী স্থানীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী যে সকল ব্যক্তি রয়েছে চেয়ারম্যান মেম্বার বা যারা রয়েছে যারা গ্রামকে প্রতিনিধি গ্রামের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে তারা এই কমিটি সেন্টারগুলো পরিচালনা করে এবং গ্রামের মানুষদেরকে একত্রিত করে বিভিন্ন কাজে উদ্বুদ্ধ করা হয় জন্য বলা হয়েছে মিলনায়তন কেন্দ্র শিক্ষা গ্রামীণ সমাজ সেবা কার্যক্রমের মধ্যে দেখো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনার সামগ্রী প্রদান করা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানানো খাবার সালান তৈরি করা যে হাতে তৈরি খাবার সালানের কথা বলা হয়েছে খাবার সালান তৈরি করতে শিখানো শিশুদেরকে টিকা দেওয়া স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট কিভাবে ব্যবহার করা যায় কিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট তৈরি করা যায় এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানানো এই কর্মসূচিগুলো এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হয় যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি এই কর্মসূচি বা কার্যক্রমগুলো হচ্ছে গ্রামীণ সমাজ সেবার বর্তমান কার্যক্রম এই কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে সমাজ কর্ম পদ্ধতি আবার সহযোগিতা করে থাকে গ্রামীণ সমাজ সেবা কার্যক্রমকে সমাজ কর্ম পদ্ধতি কীভাবে সহযোগিতা করে সেটা আমরা একটু দেখছি দেখো গ্রামীণ সমাজ সেবা কার্যক্রমে সমাজ কর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ আমরা জানি সমাজ কর্ম পদ্ধতিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয় মৌলিক পদ্ধতি এবং সহায়ক পদ্ধতি মৌলিক পদ্ধতি তিনটা ভাগ সহায়ক পদ্ধতি তিনটা ভাগ এই ভাগগুলোর মধ্যে যেগুলো গ্রামীণ সমাজ সেবার সাথে সম্পৃক্ত বা যেগুলো বেশি কার্যকর সে পদ্ধতিগুলো আমরা এখানে ব্যবহার করব সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি হচ্ছে একটি মৌলিক পদ্ধতি এবং যেটি গ্রামের মানুষদের জন্য কাজ কাজ করে এই সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতিটা আমরা এখানে ব্যবহার করব সহায়কমূলক পদ্ধতি হিসেবে থাকবে গবেষণা কার্যক্রম গবেষণা হচ্ছে নতুন তথ্যের আবিষ্কার পুরাতন তথ্যের সত্যতা যাচাই করা এই গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন ইনফরমেশনের মাধ্যমে নতুন নতুন কর্মসূচি নতুন নতুন কাজ হাতে নিব এবং কতটুকু কার্যকর হয়েছে সেটা আমরা যাচাই করতে পারবো কার্যক্রম হচ্ছে গ্রামের মানুষদের জন্য সময়ের সাথে সাথে যে নতুন নতুন কাজ হাতে নিতে হবে নতুন নতুন কর্মসূচি হাতে নিতে হবে সেটার কথা এখানে বলা হয়েছে সেখানে আমরা সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতিটাকে ব্যবহার করব। যে সকল ক্ষেত্রে এই সমাজ কর্ম পদ্ধতির এই প্রয়োগগুলো যে সকল ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে সমাজকর্মীরা সেগুলো দেখো পরিকল্পনা প্রণয়নের যে গ্রামের উন্নয়নের যে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করতে পারে পরিবর্তন প্রতিনিধি যে প্রতিনিধিদের মধ্যে পরিবর্তন আসতে পারে সেই ক্ষেত্রেও সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করবে জনগণকে সংগঠিত করা জনগণকে একত্রিত করা জনগণকে সচেতন করা জনগণকে তাদের অধিকার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন
কাজ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করা তাদেরকে কাজ সম্পর্কে অভিহিত করা তাদেরকে সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা সক্ষমকারী ভূমিকা পালন করে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের ভূমিকা বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানানো বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করে সমাজকর্মীরা ক্ষমতায়নকারী ক্ষমতায়নকারী মানে হচ্ছে গ্রামের মানুষ যাতে বিশ্বাস করে আশ্বস্ত হয় যে সমাজকর্মী তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারবে সমাজকর্মী তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে এই জন্য ক্ষমতায়নকারী বা বিভিন্ন বিষয় তাদেরকে কে সহযোগিতা করার আশ্বস্ত করার জন্য ক্ষমতায়নকারী ভূমিকা পালন করে সমন্বয় সাধন হচ্ছে সরকারিভাবে যে সকল কর্মসূচি রয়েছে গ্রামীণ সমাজসেবা এ সকল কার্যক্রমগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে গ্রামের মানুষদেরকে একত্রিত করা বা কার্যক্রমগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করা গবেষণা ও মূল্যায়ন গবেষণা ও মূল্যায়ন মানে হচ্ছে সত্যতা যাচাই এবং নতুন তথ্য আবিষ্কার মূল্যায়ন মানে হচ্ছে কোনো গ্যাপ রয়েছে কি না কোথাও আরও কিছু সংযোজন করতে হবে কিনা কোনো কর্মসূচি সঠিকতা সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা তার সফলতা ব্যর্থতা যাচাইয়ের জন্য গবেষণা ও মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টির পক্ষ সমর্থন এখানে সমষ্টির পক্ষ বলতে গ্রামীণ সমষ্টির কথা বলা হয়েছে সমাজকর্মী সব সময় গ্রামীণ সমষ্টির পক্ষ হয়ে কাজ করবেন তার কারণ গ্রামীণ সমষ্টির উন্নয়ন সাধন করাই তার প্রধান লক্ষ্য গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমের যে ইতিহাস রয়েছে বা পটভূমি রয়েছে তোমাদের বইয়ের মধ্যে সেটা তোমরা ভালো করে পড়বে আর আজকে যেটুকু পড়িয়েছি সেখান থেকে যে সকল প্রশ্ন হতে পারে সেটা আমরা একটু দেখছি দেখো গ্রামীণ সমাজসেবা কাকে বলে গ্রামীণ সমাজসেবার উদ্দেশ্য গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম আলোচনা করো গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজ কোন পদ্ধতি ব্যবহার ব্যাখ্যা করো জ্ঞান অনুধাবন প্রয়োগ উচ্চতর দক্ষতা এভাবে প্রশ্নগুলো সাজিয়ে তোমরা শিখে ফেলতে পারো আজকে যতটুকু পড়িয়েছে এখান থেকে ভালো করে পড়বে শিখবে বাসায় থাকবে নিরাপদে থাকবে পরবর্তী ক্লাসে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম